夫人一向鲁莽霸道，你也一向不喜欢他，何必为他苦恼呢？你说的对，这如此良辰美景，何必在他身上浪费时间呢？来，小美人，<笑>今天你就好好的服侍本世子。小瑞爷爷，大猪蹄子，亏我对你那么好，真不相信我。我,我知道，那个是你母亲的牌位，我也知道是你亲手做的，但我也亲手给你做一个，不行吗？对啊，我亲手给你做一个不就得了？做梦吧你夫人，您虽然过世已久，但是萧任也，他一直把您放在心上，从未忘记过。他这个人吧，虽然表面看起来浪荡不羁，但实则深不可测。我觉得他的身上，一定背负着很大很大的秘密。虽然我不知道那是什么，我也不知道他在做什么，但是我希望您在天之灵一定要保佑他，平平安安的。你还没睡吧？你别生气了。白日里是我语气不对，但是我没有不相信你啊。我气的无非是你擅自做主，参加侯府大计。你说你也不留一个心眼。要是我不在家，你被人欺负了该怎么办？不行吗？我不应该冲你乱发脾气，你最善良、最温柔、大度了啊！刘静说，刘静说，不会睡了吗？出水了！拦住世子！拦住世子！放开我！锦书，眼儿，锦书年轻气盛，屡教不改。我提一句休妻，不过是吓吓他，让他知错。哪知他竟想不开，半夜在这里放火自焚。锦书他不会放火自焚的。放开我！我要去救他。哥，你不能进去，太危险了。就是，这么大的火，柳锦书肯定已经烧死了。你现在进去也没有用。你是我宣平侯府的世子，怎可为区区一女子冒险？是啊，大哥，你不应为了她去送死啊！大不了明天再娶一个嘛。哎呀，小明，我告诉你，我这辈子只娶柳继书一人
，刘金书，刘金书，刘金书，你在哪里啊？你别害怕，快跟我走。你醒了，王太医说，你被烟呛到嗓子了，给你开了一些安神的药，你这两天要少说点话。不先去逃跑，居然去救那些破牌位。我那天想跑来着，但是门窗都被封住了，我跑不了。你明知道有人害你，居然不先保命。那些牌位就是一个念想，你自己的命才是最重要的。我现在不也平安无事躺在这儿吗？两全其美啊，还要多谢肖大世子。嫁给我以后，在王府里风波不断，危机四伏，我从来没有让你一天过上好日子。你说的对，是个女的嫁给我，拖到了八辈子的命。是我错了，没能保护好你。以后再有意外发生的话，记得先保护好自己。一切都是身外之物，你才是最重要的。不知道是谁呀、啊？昨天还在为了排位跟我大发脾气呢。嗯追你的人也不少吧？这个嘛，看季节。嗯、啊，比如啊，就春天，万物复苏，烟雨蒙蒙，来我们家门口排队的男子呢就很多、嗯。再比如啊，这夏日，烈日炎炎，风云躁动，来我们家门口排队的男子就更多。我瞎说的，你都信？你是傻子呀！我是去给你拿润喉药。本世子这么厉害，你也有婚约在身，谁还会追你？哎，你还没回答我问题呢。你对每个女人都这样吗？只有你。你
回信了。信，我们肖大世子虽然表面看起来花心，但心里其实傲气着呢，才不屑于撒谎。把这个火烧侯府的贱人给我抓起来！是，谁敢？大哥，现在不是护着他的时候，他纵火自焚，还得烧我整个侯府，罪大恶极呀、啊！是啊，咱们宣平侯府可容不下这等毒妇。燕儿，纵火这么重的罪，我就是有心替他瞒。也瞒不住，现在官差就在外边。你快把休书签了，与这个贱人一刀两断，带他去见官。怕不是孟太师派来的。咱们宣平侯府的家事，什么时候轮到旁人插手？燕儿，你总不会为了这个贱人，连王法都不看在眼里吧？那要看看，到底是谁家的王法？侯爷现在病着，这个家就是我做主。你们赶快把这个贱人给我拖出去。父亲病重。整个王府就是本世子当家，我看谁若敢破夫人遗像，我立刻将其照毙。夫人，夫人，宫中来人，说请世子夫人出去接旨。请谁接旨？请世子夫人，柳氏。奉天承运，皇帝诏曰：宣平侯世子夫人柳氏，才德兼备，胆识过人，于火场忠勇救侯夫人的牌位，奋不顾身，忠勇可嘉。特封柳氏为忠勇夫人，赏金千两，亲此，领旨谢恩。等等，柳景树纵火，居心叵测。皇帝怎么能封他？老夫人是要抗旨不成？娘，这抗旨可是死罪。谢陛下，陛下恩典。这个萧任言，我收到萧世子的密信，连夜入宫面圣。临近侯府，圣上正追思仙人，听闻你的忠勇之举，果然下旨嘉奖。谢谢你啊！哎呀，跟我客气什么？只要是，只要是静书写的事儿，红和一不容辞。有了圣旨当靠山，终于可以睡个安稳觉了。你放心好了，万事有我。哦，对了
。那天起火之前，我好像闻到了桐油的味道。嗯，那这个线索，我立刻派人去查。今日我欠你一份人情，以后你有什么需要，尽管向我开口。好啊，你休了静书姐吧。你说什么？侯府内危机四伏，她一个弱女子，凭什么陪你冒险？她不是你想象中的弱女子。不是弱女子就活该受伤吗？她嫁进来才多久，我已经为她入宫请了两次旨。是我的错，害她两次设身陷阱。我会照顾好他的。算了吧，你风流成性，根本照顾不了他。我怎么就风流成性了？我不是跟你解释过，我为什么要纳张雪飞吗？那又怎么样？告诉你，只要他在你身边一直受伤，我就不会坐视不管。魏世子慎言，你别忘了，柳静书是圣上赐给我的妻子，我会守护好他。静书姐是你妻子，老大可不是。收到大人密信后，我立刻查了张云清近日的动向。他三日前曾差下人去了一趟相熟的尼姑庵，借口侯府大忌，买了五十斤铜油。果然又是他。他对嫂子下杀手，是为了打击大人替亲儿子铺路。只要您还在世子位子上一天，他都不会消停。他顶着宣平侯府夫人的高名，要有孟太师成名，我估计先让他多活几天。等到秋后算账的那一天，这几笔账我跟他一起算进去看看，我听见房里有动静，是不是姐姐醒了？夫人还睡着呢。进来吧，我醒了。妾身拜见世子，姐姐。醒挺早啊，姐姐遇险受惊，妹妹担心了一夜，哪里睡得着啊？难得你有这一番心意，夫人现在身体已经安好了，你先回房休息去。是。世子一定要多陪陪姐姐，不用担心妾身。我知道了，有空我会去看你的。妾身告退。你现在就有空，好，去吧，别冷落了美人。谁说本世子有空了、啊？本世子忙着呢。忙什么？忙着哄老婆呀。不用很久，等我把院子打扫干净，到时候再也不会有人阻碍我们了。你我二人。我去给你倒杯蜜水。好，萧仁雅，如果我不是你想象中的那个柳静书，你还会跟我白头到老吗
，只要你是你，我是我，我就会永远与你相伴。姐姐，我喜欢上小人影了。你不想要的男人，我可以拥有吗？静书啊，圣上封你为忠勇夫人，这是天大的恩典。我这个做母亲的，少不得锦上添花，将掌家大权交给你。多谢母亲信任，静书一定尽心竭力，当好这个家。嗯。去吧，府里的各房管事都等着拜见你呢。进士告退。娘，你不是说把侯府大吉的事交给我们俩去办吗？你怎么转眼就把大权交给他了？他因祸得福，被圣上嘉奖，我只能暂且如此。别着急，这么大一座侯府，可不好管。等他行差踏错，这个家还是得交给你。太早，这个家可不是这么好当的。这个家再难当，也轮不到你这个二房来提醒我。柳静书，别以为你永远都压我一头。我就压，出嫁之前我用才华压着你，出嫁之后我用身份压着你。你这个千年老二，这辈子都别想翻身。我杀了你！救命啊！救命啊！你们打起来了！你们打起来了！鬼呀、啊！落水鬼来索命了！你说什么？你为什么说是落水鬼？你不要找我索命啊！是他，是他把你推下水的，跟我没有关系。你这个疯子胡说什么？是他把你推下水的，不通，啊不通，你放开我，淹死活该，索命也活该，跟我没有关系啊，跟我没有关系、啊。你别听他胡说，他只是个疯子。你什么时候把我推进湖里的？那个湖在哪？我失去的记忆是不是与你有关？说呀！是又怎么样？你又没真的死啊？我很巧，我要让你付出代价。你这样欺负我，我要告诉我大伯，让你们将军府吃不了兜着走。少废话！你把那天发生的事情原原本本跟我说清楚。你要是敢少说一个字，我把你扔进狐狸喂王吧！我以为你死了，回家躲了好几天。后来听说你逃婚，我还庆幸你再也不会出现在我面前了。结果你还是在进了将军府，处处跟我作对。柳静书，你到侯府来到底是做贼还是做客的？我们都在前厅坐着，就你跑到后院来，你到底想干什么？我要干什么你管不着？你这还没过门呢就给我摆架子，不就是嫁给世子吗？有什么了不起？他不过就是个浪荡轻浮的败家子儿。哼，可惜啊，有的人就是喜欢轻浮浪荡的败家子，背地里不知道跟孟太师哭了多少回，你以为我不知道吗？怎么办啊？京城第二，千金就是第二，嫁也只能嫁二房。我杀了你，我就是爹了，我就是爹了。孟寒江，你干嘛？放开我！我不是故意的，是你自己活该。不过是几句口角，你便将我推入湖中，故意杀人。我哪有故意杀你？我不过是在气头上推了你一把。你推我是一时气急，那我落水之后，你不喊人救我也不是故意的吗？你就这么恨我？对，我就是恨你。谁让你处处压着我，你就活该被淹死。杀人偿命
，你也尝尝被淹死的滋味吧。再不将烈士你的妯娌呀！他不是人，我要杀了他！我不过是把你推到了湖里，你有没有真的淹死？你至于吗？闭嘴！你快走吧！又不是你去湖里说这句话呀！你冷静点，他这样做二弟自然会惩罚他，但你动用私刑，反而落人口实。我不管，我要跟他同归于尽。住口！这里是宣平侯府，不是你撒野的地方。萧日言，你就知道教训我？孟寒娇撒野，你怎么不管呢？他掉入湖中，你怎么不管呢？他是谁？不是你掉入湖中吗？你听错了，是我掉入湖中。等等，放开我！青书，你误会我了何人敢擅闯宗门寺？微臣该死，求陛下恕罪。起来吧，坐。谢陛下。陛下怎么来到这儿？朕来看看你平日联络人的地方。青楼人都眼杂，陛下不该轻易涉足此地的。无妨，朕今夜过来是要告诉你一件重要的消息。什么重要的消息？还要陛下亲自前往告知？之前你说你的人查不到司矿管事，朕便另派安卫追查，发现那人是你继母远房的亲戚张元清。我原本以为他是孟家的远房亲戚。借孟家的权势摆摆威风，没想到他背后竟然有这么大的利益牵扯。孟太师真是一箭双雕啊！让张元清顶着侯府的名头为他卖命，万一私矿暴露，他便可以栽赃给宣平侯府，自己全身而退。这种幸我爹昏迷不醒，他想栽赃简直易如反掌。这个老奸巨猾的小人！孟太师权势滔天，在没拿到铁证之前。朕不能与他正面为敌，但你务必找到账本，一锤定命。臣明白，孟太师的账本就应该在他的管家手里，他能藏到哪？我知道。是做贼还是做客的？我们都在前厅坐着，就你跑到后院了，你到底想干什么？我要干什么你管不着。莫寒娇不会骗我，但是那天姐姐说为什么会去后院，她又是看到了什么才会那么惊慌的跑开？后院。将祠堂的进出牢牢地掌握在自己的手中，其中一定有问题。蜡烛，我知道了。报，有人。奇怪，往日大门紧锁的祠堂，竟然今天没有上锁。看来访客不止我一个。出来。找张元清下毒的证据
。你呢？为什么会在这儿？我也是来找张云清下毒的证据。老规矩。一、二、三。这祠堂一定有问题。没错，我找了很久都没找到线索。那是因为你是男人。这和男人有什么关系啊？因为打扫祠堂是女人的事儿啊。这祠堂中的长明烛，多年来都是由张元清亲自点燃的。二百多支蜡烛中，只有这一组从未被点燃过。所以我猜，机关应该就在这儿。厉害！女人的直觉，看来这就是张元清的秘密基地。果然是真人不露相，张元清能在祠堂下建立这么大一间密室。